హలో డియర్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు దియర్ అకౌంట్స్ ఇన్ తెలుగు బై ప్రొఫెసర్ దేవికా భట్నగర్ ఇంతకు ముందు క్లాస్లు మీకు ఫర్ ఫీట్ ఆఫ్ షేర్స్ అండ్ రీ రీఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ దీని గురించి ఎంట్రీస్ నేర్పించాను కదా ఆ ఎంట్రీస్ పర్ఫెక్టే కదా పర్ఫెక్ట్ అయితేనే ఈ క్లాస్కి రండి లేకపోతే ఆ ఎంట్రీస్ అర్థం కాకపోతే ఆ ఎంట్రీస్ నేర్చుకోకపోతే ఈ క్లాస్ వేస్ట్ సో ప్లీజ్ బీ థరావ్ ఇన్ ఫర్ ఫీట్ ఆఫ్ షేర్స్ వన్ ఎంట్రీ రీఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద టూ ఎంట్రీస్ మూడు ఎంట్రీస్ పక్కా ఉండాలి ఆ మూడు ఎంట్రీస్ మీకు మూడు కేసులలో నేర్పించాను ఒకటి షేర్స్ ఇష్యూడ్ అట్ పార్ షేర్స్ ఇష్యూడ్ అట్ ప్రీమియం షేర్స్ ఇష్యూడ్ అట్ డిస్కౌంట్ అట్లా చెప్పాను కదా గుర్తుంది కదా అయితే ఈరోజు ఒక ప్రాబ్లం చేయిస్తాను ఒకటే ఒక ప్రాబ్లం బట్ యూ మస్ట్ అండర్స్టాండ్ ఈరోజు కొంచెం ఫోకస్ చేసి అర్థం చేసుకోండి ఈజీగా అర్థమవుతుంది తర్వాత మీరు ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అయినా చేసుకోవచ్చు ఓకే సరే ప్రాబ్లమ్కి వెళ్ళిపోదాం కొంచెం స్లోగా అర్థం చేసుకోండి మెల్లగా ఏ కంపెనీ ఇన్వైటెడ్ ద పబ్లిక్ టు సబ్స్క్రైబ్ వన్ లాక్ ఈక్విటీ షేర్స్ అట్ ద రేట్ వన్ టెన్ రూపీస్ ఈచ్ కంపెనీ అంటే ఒక వన్ లాక్ షేర్స్ని ఇష్యూ చేసింది ఈచ్ షేర్ అంతా టెన్ రూపీస్ ఈచ్ అట్ ఎ ప్రీమియం ఆఫ్ వన్ రూపీ పర్ షేర్ టెన్ రూపీస్ ఈచ్ కానీ ప్రీమియం ఒక వన్ రూపీ పెట్టారు అంటే లెవెన్ రూపీస్కి ఇష్యూ చేస్తారు కదా ఆన్ అప్లికేషన్ త్రీ రూపీస్ ఆన్ అలాట్మెంట్ త్రీ రూపీస్ ఇక్కడ అలాట్మెంట్లో ప్రీమియం ఇంక్లూడ్ అయింది ఓకేనా and on first call 3 rupees and on final call 2 rupees deenni ikkada meek separate ga rasanu application 3 rupees allotment 3 rupees ikkada premium okati undi 1 rupee id include ayindi ante allotment 2 rupees e premium 1 rupee first call 3 rupees second call 2 rupees itla mottham kalipite manaki 11 rupees ayindi kada ikkada da gurtu pettukondi clear e kada tarvata chudandi katha applications were received for 130000 shares ఇష్యూ చేసింది ఎంత వన్ లాక్ కదా వన్ లాక్ ఇష్యూ చేస్తే వన్ లాక్ థర్టీ థౌసండ్ షేర్స్ వచ్చాయంట అంటే థర్టీ థౌసండ్ ఎక్స్ట్రా కదా ఎక్స్ట్రా అంటే ఓవర్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఓవర్ సబ్స్క్రిప్షన్ అయింది అయితే వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఓవర్ సబ్స్క్రిప్షన్ అయితే అప్లికేషన్స్ ఫర్ ట్వంటీ థౌసండ్ షేర్స్ వర్ రిజెక్టెడ్ ఈ ముప్పై థర్టీ థౌసండ్ ఎక్కువ వచ్చాయి కదా దాంట్లో నుంచి ట్వంటీ థౌసండ్ రిజెక్ట్ చేస్తున్నారు వద్దు హెల్ప్ అనేది వెనక్కి ఇచ్చేస్తున్నారు రిజెక్టింగ్ and allotment was made proportionately of the remaining applicants migilin 10000 undi kada aa 10000 ni atlo itlo galpun proportionate ga vallu allot chestunaru idu okkadu gurtu pettukondi okay na tarvata all the money due was received mottham vachesindi except the final call on 3000 shares final call edi 2 rupees kada deentlo 3000 shares raavatledata 3000 shares andukani ikkada raasi pettanu 3000 టూ రూపీస్ కదా ఈచ్ వన్ ఎంత అవుతుంది సిక్స్ థౌసండ్ రావట్లేదు అంటే వాళ్ళు పే చేయట్లేదు పే చేయనప్పుడు ఏమైంది చూడండి త్రీ థౌసండ్ షేర్స్ ఫైనల్ కాల్లో ఇవ్వట్లేదు విచ్ ఆర్ ఫర్ఫీటెడ్ ఆఫ్టర్ డ్యూ నోటీస్ దీన్ని ఫర్ఫీట్ చేశారంట జప్తు చేసేసుకున్నారంట నోటీస్ ఇచ్చాడు ఇస్తే అక్కడి నుంచి రెస్పాన్స్ లేదు అప్పుడు ఏం చేశాడు ఫర్ఫీట్ చేశాడు ఉంచేసుకున్నారు కంపెనీ వాళ్ళు జప్తు చేసేసుకున్నారు ఓకే లేటర్ ఇది ఉంచేసుకున్నారు కదా ఈ షేర్స్ త్రీ థౌసండ్ షేర్స్ లేటర్ దీ షేర్స్ రీఇష్యూడ్ యాట్ ఎయిట్ రూపీస్ ఫిఫ్టీ పైసా తర్వాత ఈ షేర్స్ని ఎయిట్ రూపీ ఫిఫ్టీ పైసా చెప్పిన మళ్ళీ రీఇష్యూ చేస్తాడు యాక్చువల్ కాస్ట్ ఎంత టెన్ రూపీస్ కదా ఎంతకి ఇష్యూ చేస్తున్నాడు రీఇష్యూ ఎయిట్ రూపీ ఫిఫ్టీ పైసా అంటే తక్కువకి ఇష్యూ చేస్తున్నాడు తక్కువకి ఇష్యూ చేస్తున్నాడు అంటే ఎంత తక్కువకి వన్ రూపీ ఫిఫ్టీ పైసా ఎట్లా వచ్చింది టెన్ రూపీస్ మైనస్ ఎయిట్ రూపీస్ ఫిఫ్టీ పైసా వన్ రూపీ ఫిఫ్టీ పైసా తక్కువకి ఇష్యూ చేస్తుంది వన్ రూపీ ఫిఫ్టీ పైసా ఏమవుతుంది డిస్కౌంట్ అవుతుంది అర్థమైందా ఓకేనా సో ఇది ప్రాబ్లం మనకు జనరల్గా ప్రాబ్లం మనం జనరల్ ఎంట్రీస్ అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ జనరల్ ఎంట్రీస్ చేయమంటున్నాడు మీకు మొత్తం ప్రాబ్లం మొత్తం ఇక్కడ ఇచ్చాను త్రీ రూపీస్ అప్లికేషన్ అలాట్మెంట్ త్రీ రూపీస్ దీంట్లో ప్రీమియం వన్ రూపీ ఉంది ఫస్ట్ కాల్ త్రీ రూపీస్ సెకండ్ కాల్ టూ రూపీస్ దీంట్లో సెకండ్ కాల్ మనకి త్రీ థౌసండ్ షేర్స్ రావట్లేదు త్రీ థౌసండ్ షేర్స్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ టూ రూపీస్ అంటే సిక్స్ థౌసండ్ కదా వీళ్ళు ఇష్యూ చేస్తున్నారు ఎయిట్ రూపీ ఫిఫ్టీ పైసాకి అంటే డిస్కౌంట్ ఎంత వన్ రూపీ ఫిఫ్టీ పైసా ఓకేనా మీకు ఎంట్రీస్ త్రీ నేర్పించాను కదా లాస్ట్ క్లాస్లో డిస్కౌంట్ లాస్ట్ కాలంలో వచ్చింది చూడండి లాస్ట్ మూడు ఆ ఎంట్రీస్ రాయాలి సరే ఫస్ట్ జనరల్ ఎంట్రీస్ జనరల్గా బిగినింగ్ నుంచి ఉన్నాయని మామూలుగానే ఉంటాయి ఎంట్రీస్ ఫస్ట్ ఎంట్రీ మీకు తెలుసు కదా ఎప్పుడైనా మనము అప్లికేషన్ డబ్బులు వచ్చినప్పుడు బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎట్టా అటు ఈక్విటీ షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ అంటాము ఎందుకంటే అప్లికేషన్ మనీ అయితే వస్తుంది అది వచ్చినాకనే మనకు ట్రాన్సాక్షన్స్ మొదలవుతాయి కదా సో కాబట్టి బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎటా
ఒకటి సబ్స్క్రిప్షన్ అవన్నీ అది మనకి సెకండ్ ఎంట్రీలో వస్తుంది సెకండ్ ఎంట్రీలో ఏమంటామంటే ఈక్విటీ షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ డెటార్ ఈ అప్లికేషన్ అకౌంట్ క్రెడిట్లో ఉంది కదా దాని డెబిట్ తీసుకొస్తాం తెలుసు కదా తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఏం రాస్తామంటే టు ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ అంటే క్యాపిటల్ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాము ఎంత ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాము మనం ఇష్యూ చేసింది వన్ ల్యాక్ ఇంటూ త్రీ రూపీస్ అదే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాము ఇంకా మిగిలిందంతా టూ బ్యాంక్ ట్వంటీ థౌజండ్ ఇంటూ త్రీ అంటే బ్యాంక్కి మనం పంపించేస్తున్నాం ట్వంటీ థౌసండ్ రిజెక్ట్ చేసాం కదా ఆ రిజెక్ట్ చేసింది బ్యాంక్కి పంపిస్తున్నాం ట్వంటీ థౌజండ్ ఇంటూ త్రీ రూపీస్ సిక్స్టీ థౌసండ్ ఆ బ్యాంక్ పంపిస్తున్నాము ఇంకా టెన్ థౌసండ్ మనం అడ్జస్ట్ చేస్తున్నాం కదా దాన్ని మనము టూ షేర్ అలాట్మెంట్ అంటాము ఈ టెన్ థౌసండ్ అలాట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి టూ షేర్ అలాట్మెంట్ టెన్ థౌసండ్ ఇంటూ త్రీ ఇది త్రీ ల్యాక్ త్రీ ల్యాక్ ఏమో మనం ఇష్యూ చేసింది ఈ సిక్స్టీ థౌసండ్ అంటే ట్వంటీ థౌసండ్ ఇంటూ త్రీ ట్వంటీ థౌసండ్ రిటర్న్ చేస్తున్నాం కదా ఇది రిటర్న్ చేసింది ఇది మనం అలాట్ చేసుకుంటున్నది ఎక్స్ట్రా ఓకేనా ఈ ఎంట్రీ గుర్తుపెట్టుకోండి ఈక్విటీ షేర్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ అట్టా టు ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ టు బ్యాంక్ టు షేర్ అలాట్మెంట్ టు బ్యాంక్ అంటే రిజెక్ట్ చేసింది టు అలాట్మెంట్ అంటే ఎక్స్ట్రా టెన్ థౌసండ్ యాక్సెప్ట్ చేసింది ఓకేనా సో ఆల్ టుగెదర్ త్రీ ల్యాక్ నైంటీ థౌసండ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గేస్తాం ఇది సెకండ్ ఎంట్రీ ఈ సెకండ్ ఎంట్రీ ఏంటి ఓవర్ సబ్స్క్రిప్షన్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేయడానికి దీనికి నరేషన్ ఏం రాస్తున్నాము బీయింగ్ అప్లికేషన్ మనీ ఫర్ వన్ ల్యాక్ షేర్స్ ఇస్ ట్రాన్స్ఫర్ టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ అండ్ బ్యాలెన్స్ ఇస్ రిటర్న్ టు అప్లికెంట్ అండ్ ఆల్సో యూజ్ ఫర్ అలాట్మెంట్ ఆఫ్ షేర్స్ త్రీ ల్యాక్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాము ప్లస్ కొంచెము రిజెక్ట్ చేస్తున్నాము కొంచెము ఆ కొంచెం అంటే ఏంటి థర్టీ థౌసండ్ మనం బ్యాంక్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం దానికోసం మూడు ఉన్నాయి ఇక్కడ క్లియర్ ఇది ఒక్కటి కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోండి దీని తర్వాత అన్ని నార్మల్ ఎంట్రీస్ ఇక మనకి అప్లికేషన్ అయిపోయింది కదా తర్వాత ఏంటి నెక్స్ట్ అలాట్మెంట్ అలాట్మెంట్ డ్యూకి ఒక ఎంట్రీ రాస్తాము అలాట్మెంట్ అమ్మి అమౌంట్ రిసీవ్డ్ అప్పుడు ఒక ఎంట్రీ రాస్తాం అట్లాగే ఫస్ట్ కాల్కి డ్యూకి ఒక ఎంట్రీ అండ్ రిసీవ్డ్కి ఒక ఎంట్రీ సెకండ్ కాల్ కూడా డ్యూ ఎంట్రీ రిసీవ్డ్ ఎంట్రీ ఇంతకుముందు నేర్చుకున్నాం కదా సేమ్ అవే ఎంట్రీస్ మామూలుగానే రాయాలి ఇప్పుడు డ్యూ ఉంది కదా అలాట్మెంట్ డ్యూ అలాట్మెంట్ డ్యూకి ఏంటి ఎంట్రీ మీకు తెలుసు ఈక్విటీ షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్ అటా టు ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ కానీ ఇక్కడ మనకి ప్రీమియం కూడా ఉంది కదా ప్రీమియం ఉంది కాబట్టి టూ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం అంటున్నాము లేకపోతే మామూలుగా షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్ అటా టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ అంటాము ఇక్కడ ప్రీమియం ఉంది కాబట్టి టూ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం అంటున్నాము ఎంత అలాట్మెంట్కి మనం పెట్టాము ఇక్కడ త్రీ రూపీస్లో టూ రూపీసే అలాట్మెంట్ ఒక్క రూపీ ఏమో ప్రీమియం కదా సో టూ రూపీస్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఎంట్రీ ఇది దీంట్లో వన్ ల్యాక్ ఇంటూ టూ రూపీస్ టూ ల్యాక్ వన్ రూపీ ఉంది కదా వన్ రూపీ ఏంటి ప్రీమియం కదా సో కాబట్టి వన్ రూపీ ఇంటూ వన్ ల్యాక్ ఇది వన్ ల్యాక్ రెండు కలిపితే త్రీ ల్యాక్ అవుతుంది ఇదేంటి అలాట్మెంట్ డ్యూ అలాట్మెంట్ డ్యూకి ఇది వచ్చినప్పుడు అలాట్మెంట్ వచ్చినప్పుడు అలాట్మెంట్ మనీ వచ్చినప్పుడు బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎట్టా టు షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్ ఈక్విటీ షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్ తెలుసు కదా ఇది ఎప్పుడైనా డ్యూ ఏమో ఎట్లు ఉంటుంది ఈక్విటీ షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్ ఎట్టా టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ వచ్చినప్పుడు బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎట్టా టు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది షేర్ అలాట్మెంట్ నుంచి వచ్చింది సో కాబట్టి ఈక్విటీ షేర్ అలాట్మెంట్ అకౌంట్ అంటాం అంటాము ఎంత వచ్చింది సేమ్ అదే త్రీ ల్యాకే వచ్చేసింది ఇది ఎక్కడ ఇది అలాట్మెంట్ వచ్చింది అట్లనే ఫస్ట్ కాల్ కూడా ఫస్ట్ కాల్కి రావాల్సిన దానికి ఏమి ఎంట్రీ అంటాము ఈక్విటీ షేర్ ఫస్ట్ కాల్ అకౌంట్ అటా టు ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ రావాల్సిన దానికి ఫస్ట్ కాల్ అమౌంట్ ఎంత రావాలి త్రీ రూపీస్ కదా త్రీ రూపీస్ ఇంటూ వన్ ల్యాక్ ఎక్కడ పోయింది ఇది ఇది వన్ ల్యాక్ ఇంటూ త్రీ రూపీస్ ఇటు త్రీ ల్యాక్ రూపీస్ రావాలి వచ్చినప్పుడు బ్యాంక్ అకౌంట్ అటా టు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఈక్విటీ షేర్ ఫస్ట్ కాల్ అకౌంట్ సేమ్ ఇట్లనే ఇంతకుముందు వేసాం కదా అట్లనే సేమ్ ఎంట్రీ వచ్చినప్పుడు బ్యాంక్ అకౌంట్ అటా టు ఈక్విటీ షేర్ ఫస్ట్ కాల్ అకౌంట్ నరేషన్ బీయింగ్ డ్యూ మనీ రిసీవ్డ్ ఇక్కడేమో బీయింగ్ మనీ డ్యూ ఆన్ ఫస్ట్ కాల్ ఇది వచ్చినందుకు బీయింగ్ డ్యూ మనీ రిసీవ్డ్ ఆన్ ఫస్ట్ కాల్ అయిందా ఇక సెకండ్ ఎంట్రీ ఇక ఇది సెకండ్ కాల్ సెకండ్ కాల్ కూడా డ్యూ ఉంది కదా డ్యూకి ఏమని రాస్తాము ఈక్విటీ షేర్ సెకండ్ కాల్ అకౌంట్ అటా టు ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్
రావట్లేదు మిగిలింది వచ్చింది కదా ఇది డ్యూది డ్యూ తర్వాత ఏం రాస్తాం మనము వచ్చినందుకు రాస్తాం కదా రిసీవ్డ్ అప్పుడు ఏ ఎంట్రీస్ ఏం ఇదే ఎంట్రీ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎటాడ్ టు ఇక్కడ ఫస్ట్ కాల్ బదల్ సెకండ్ కాల్ అంటాం బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎటాడ్ టు ఈక్విటీ షేర్ సెకండ్ కాల్ అకౌంట్ మొత్తం రాలే మనకి డ్యూ ఎంత ఉంటే మొత్తం రాలేదు ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ త్రీ తౌ సిక్స్ థౌజండ్ రావట్లేదు కదా త్రీ థౌజండ్ షేర్స్ రావట్లేదు త్రీ థౌజండ్ షేర్స్ ఇంటూ టూ రూపీస్ అంటే సిక్స్ థౌజండ్ రావట్లేదు సో కాబట్టి ఇక్కడ నేను రాశాను వన్ ల్యాక్ వన్ ల్యాక్ షేర్స్కి టూ రూపీస్ చొప్పున వన్ ల్యాక్ షేర్స్ ఇంటూ టూ రూపీస్ చొప్పున అయితే మనకి టూ ల్యాక్ రావాలా కదా ఇది కదా ఇది కదా ఇది రావాలా కానీ మనకి సిక్స్ థౌజండ్ రావట్లేదు మైనస్ సిక్స్ థౌజండ్ ఎంత వచ్చింది ఇప్పుడు వన్ ల్యాక్ నైంటీ ఫోర్ థౌజండ్ వచ్చింది క్లియరే కదా ఈ పాయింట్ ఇక్కడ దాకా మనకు తెలుసు అన్ని ఇక్కడ దాకా మనం ఇంతకుముందు చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ లో కూడా ఇంతే చేసాము అయితే రావట్లేదు ఈ రాని దాన్ని ఏం చేస్తాడు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడ చెప్తున్నాడు చూడండి రావట్లేదు విచ్ వాస్ ఫర్ఫిటెడ్ ఆఫ్టర్ డ్యూ నోటీస్ దీన్ని ఫర్ఫిట్ చేశాడంట ఈ త్రీ థౌజండ్ షేర్స్ ని మళ్ళా ఇష్యూ రీఇష్యూ చేశాడు ఎయిట్ ఫిఫ్టీ పైసకి అంటే ఇప్పుడు మనకి ఫర్ఫిట్ కి ఒక ఎంట్రీ రీఇష్యూకి రెండు ఎంట్రీలు మూడు ఎంట్రీలు రాయాలి ఆ మూడు ఎంట్రీలు ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను ఫర్ఫీట్ కి మీకు ముందే చెప్పాను ఎప్పుడైనా క్యాపిటల్ షేర్ క్యాపిటల్ అనేది ఇక్కడ దాకా మనకి క్రెడిట్ అయ్యేది ఇప్పుడు మాత్రం ఫర్ఫీట్ దాంట్లో డెబిట్ అవుతుంది ఎందుకంటే క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ దాట్ ఓకే సో ఫర్ఫీట్ కి ఎంట్రీ గుర్తుపెట్టుకోండి షేర్ క్యాపిటల్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఎట్ ఆర్ టు ఈక్విటీ షేర్ సెకండ్ కాల్ అకౌంట్ టు షేర్స్ ఫర్ఫీట్ అకౌంట్ ఈ ఎంట్రీ ఎట్లా వచ్చింది మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను అయితే మనకి ఎంత రావాలి మొత్తము థర్టీ థౌజండ్ కదా అయితే ఈక్విటీ షేర్ లో సెకండ్ కాల్ రావట్లేదు ఎంత సిక్స్ థౌజండ్ రావట్లేదు సిక్స్ థౌజండ్ రావట్లేదు మిగిలిన ఎయిట్ రూపీస్ అయితే వచ్చింది కదా మొత్తం టెన్ రూపీస్ దీంట్లో మనకి టూ రూపీస్ రావట్లేదు ప్రీమియం వదిలేదు మామూలుగా జనరల్ గా అయితే ఎయిట్ రూపీస్ అయితే వచ్చింది కదా షేర్స్ ఫర్ఫిటెడ్ అకౌంట్ ఎయిట్ రూపీస్ వచ్చింది వచ్చింది ఇక్కడ రాసుకుంటాము రావాల్సింది రా రానిది అది సిక్స్ థౌజండ్ ఇక్కడ వేసాము ఈ ఎంట్రీ దీనికి నరేషన్ ఏం రాస్తాం బీయింగ్ త్రీ థౌజండ్ షేర్స్ ఆర్ ఫర్ఫిటెడ్ ఫర్ నాన్ పేమెంట్ ఆఫ్ సెకండ్ కాల్ ఇంత రావట్లేదు దీన్ని మనము ఫర్ఫిట్ చేసుకున్నాము తర్వాత దీన్ని రీఇష్యూ చేసాం కదా రీఇష్యూ చేసినప్పుడు ఎంతకి ఇష్యూ చేసాము ఎయిట్ రూపీ ఫిఫ్టీ పైసాకి ఇష్యూ చేస్తాము అది డిస్కౌంట్ ఇచ్చింది కదా రీఇష్యూ చేసినప్పుడు ఎంట్రీ బ్యాంక్ అకౌంట్ అటాట్ టు ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ అంటాము జనరల్గా ఎంట్రీ అయితే బ్యాంక్ అకౌంట్ అటాట్ టు ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఇది డిస్కౌంట్కి ఇచ్చాం కాబట్టి బ్యాంక్ అకౌంట్ అటా షేర్స్ ఫర్ఫిటెడ్ అకౌంట్ అటా టు ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ అని వస్తుంది ఓకే ఎంతకి ఇష్యూ చేస్తాం అసలు యాక్చువల్లీ ఎయిట్ రూపీస్ ఫిఫ్టీ పైసాకి ఇష్యూ చేస్తాం కదా ఎన్ని ఎన్ని షేర్స్ త్రీ థౌజండ్ షేర్స్ ఎయిట్ రూపీ ఫిఫ్టీ పైసా ఇంటూ త్రీ థౌజండ్ ఇట్ కమ్స్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్కి ఇష్యూ చేస్తాము డిస్కౌంట్ ఎంత వన్ రూపీ ఫిఫ్టీ పైసా కదా ఎట్లా వచ్చింది వన్ రూపీ ఫిఫ్టీ పైసా టెన్ రూపీస్ మైనస్ ఎయిట్ రూపీ ఫిఫ్టీ పైసా డిస్కౌంట్ వన్ రూపీ ఫిఫ్టీ పైసా సో డిస్కౌంట్ ఎంత వస్తుంది మనకి ఇక్కడ షేర్స్ ఫర్ఫిటెడ్ డిస్కౌంట్ ఇది డిస్కౌంట్ ఎంట్రీ ఇది త్రీ థౌజండ్ ఇంటూ వన్ రూపీ ఫిఫ్టీ పైసా ఇట్ కమ్స్ టు ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఆల్ టుగెదర్ అయితే థర్టీ థౌజండ్ మనకి కదా ఇది ఏంటి రీఇష్యూ ఆఫ్ ద షేర్స్ ఏ షేర్స్ త్రీ థౌజండ్ షేర్స్ తర్వాత మనకి ఇక్కడ ప్రాఫిట్ ఎంతో కొంత వస్తుంది దాన్ని మనము రిజర్వ్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి దానికోసం ఎంట్రీ షేర్స్ ఫర్ఫిటెడ్ అకౌంట్ అటా టు క్యాపిటల్ రిజర్వ్ అకౌంట్ ఇది కామన్ ఎంట్రీ ఎప్పుడు ఇదే వస్తుంది ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి రిజర్వ్ ఏంటిది షేర్స్ ఫర్ఫిటెడ్ అకౌంట్ అటా టు క్యాపిటల్ రిజర్వ్ అకౌంట్ ఇది ఎట్లా వస్తుంది అంటే కనుక మనకి యాక్చువల్లీ రావాల్సింది ఎంత థర్టీ త్రీ థౌజండ్ ఇంటూ ఎయిట్ రూపీస్ ఫిఫ్టీ పైసా త్రీ థౌజండ్ ఇంటూ ఎయిట్ ఎయిట్ రూపీస్ ఫిఫ్టీ పైసాకి మనము ఇష్యూ చేసాము ఇష్యూ చేసినప్పుడు మనకి ఇంత వచ్చింది బట్ యాక్చువల్లీ ఎంత అండి వాళ్ళు ఇవ్వాల్సింది ఎంత ఇవ్వాలి అతను త్రీ థౌజండ్ షేర్స్ ఇంటూ టూ రూపీస్ సిక్స్టీ సిక్స్ థౌజండే ఇవ్వాలి సిక్స్ థౌజండే ఇవ్వాలి అయితే మనము ఇంత ఇష్యూ చేస్తున్నాము ఆ సిక్స్ థౌజండ్ ప్లేస్లో ఇంత ఇష్యూ చేస్తున్నాము మనకు సిక్స్ థౌజండ్ రావాల్సి ఉంటే మనం
అర్థమవుతుందా ఇంత అమౌంట్కి మనం ఇష్యూ చేస్తున్నాం రీఇష్యూ చేస్తున్నాము యాక్చువల్ వాల్యూ అనేది సిక్స్ థౌజండే కదా మరి అందుకని ఈ డిఫరెన్స్ ఎంత ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇది మైనస్ సిక్స్ థౌజండ్ సిక్స్ థౌజండ్ ఆ డిఫరెన్స్ నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇది ప్రాఫిట్ ప్రాఫిట్ని ఏం చేస్తున్నాం మనము క్యాపిటల్ రిజర్వ్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాము ఎట్లా షేర్స్ ఫర్ ఫిట్టెడ్ కాబట్టి సో ఎంట్రీ షేర్ ఫర్ షేర్స్ ఫర్ ఫిట్టెడ్ అకౌంట్ అట్ ఆర్ టు క్యాపిటల్ రిజర్వ్ అకౌంట్ నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాము క్యాపిటల్ రిజర్వ్కి ప్రాఫిట్ అది ఇప్పుడు మనం ఏం రాస్తున్నాం బీయింగ్ ద ప్రాఫిట్ ఆన్ ఫర్ఫిటెడ్ షేర్స్ ట్రాన్స్ఫర్ టు క్యాపిటల్ రిజర్వ్ అకౌంట్ అంతే సింపుల్ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి మీకు మళ్ళీ ఒకసారి క్యాప్ ఇస్తారు క్లారిటీ ఉంటుంది ఇక్కడ ఏం లేదండి ఇక్కడ దాకా మనకు ప్రాబ్లం నార్మలే ఇది ఇంత అమౌంట్ పే చేయట్లేడు అన్నాడు నార్మలే ఆల్ ఎంట్రీస్ రాసాం ఈ ఒక్క ఎంట్రీ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది ఓవర్ సబ్స్క్రిప్షన్కి మిగిలిన ఎంట్రీస్ అన్నీ నార్మలే ఇంకా తర్వాత ఇక్కడి నుంచి ఏమన్నాడు అంటే ఇది వాడు పే చేయట్లేడు పే చేయట్లేదు దాన్ని ఏం చేశాడు కంపెనీ వాళ్ళు ఫర్ఫిట్ చేశాడు ఫర్ఫిట్ చేశాడు అంటే మనకి ఈ ఎంట్రీ రాస్తాము తర్వాత ఈ త్రీ థౌజండ్ని రీఇష్యూ చేశాడు అన్నాడు రీఇష్యూ ఎంతకి ఎయిట్ రూపీస్ ఫిఫ్టీ పైసకి రీఇష్యూ చేశాడు రీఇష్యూ చేసినప్పుడు మనకి రెండు ఎంట్రీస్ వస్తాయి ఒకటి ఎంట్రీ ఇంకొకటి ట్రాన్స్ఫరింగ్ టు ద క్యాపిటల్ రిజర్వ్ ఈ ఎంట్రీలో ఏంటంటే మనకి డిస్కౌంట్కి రీఇష్యూ చేశాడు కదా టెన్ రూపీస్ ఉంటే ఎయిట్ రూపీస్ ఫిఫ్టీ పైసకి ఇష్యూ చేశాడు రీఇష్యూ కాబట్టి డిస్కౌంట్ ఉంది కాబట్టి బ్యాంక్ అకౌంట్ అట్ టు ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ఈ రెండింటి మధ్యలో డిస్కౌంట్ ఇక్కడ వచ్చింది ఒకవేళ ప్రీమియంకి ఇష్యూ చేస్తుంటే అప్పుడు బ్యాంక్ అకౌంట్ అట్ టు షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ టు ప్రీమియం అకౌంట్ అని వచ్చేది ప్రీమియం అంటే క్రెడిట్లో వస్తుంది డిస్కౌంట్ అంటే డెబిట్లో వస్తుంది కానీ డిస్కౌంట్ డెబిట్లో ఉన్నా కానీ మనం డిస్కౌంట్ అని రాయము డిస్కౌంట్ అని బదులుగా షేర్స్ ఫర్ఫిటెడ్ అకౌంట్ అంటాము అందుకని మీకు బ్రాకెట్స్లో ఇక్కడ కావాలంటే డిస్కౌంట్ అని రాసుకోవచ్చు అర్థమైందా ఇంకా లాస్ట్లో ఏముంది మనకి ప్రాఫిట్ వచ్చింది కదా దాని వాల్యూనే మేము యాక్చువల్లీ సిక్స్ థౌజండే ఉంటే మనం రీఇష్యూలో ఇంత ఇంతకు ఇష్యూ చేస్తున్నాము ప్రాఫిట్ వచ్చింది కదా ప్రాఫిట్ని ఏం చేస్తాము క్యాపిటల్ రిజర్వ్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాము చేసినప్పుడు ఎంటర్ ఎప్పుడైనా షేర్ షేర్స్ ఫర్ఫిటెడ్ అట్ ఆర్ టు క్యాపిటల్ రిజర్వ్ అకౌంట్ ప్రాఫిట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ద క్యాపిటల్ రిజర్వ్ అకౌంట్ అంతే ఏం లేదు ఈ ప్రాబ్లం ఒకసారి అర్థం చేసుకోండి మంచిగా అర్థం చేసుకొని ఒకసారి చూడకుండా రాయనికి ట్రై చేయండి మెల్లగా అర్థం చేసుకుని ఎక్కడైనా తప్పబట్టి మళ్ళీ చూసుకుంటూ ఉండండి అట్లా ప్రాక్టీస్ చేయండి తర్వాత మీరు టెక్స్ట్ బుక్ ఓపెన్ చేసి ఇలస్ట్రేషన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వర్కౌట్ చేయండి ఇంకా ఎక్సర్సైజెస్ చేయండి మీరు ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత బాగా వస్తుంది ఒక్కటే ప్రాబ్లం చేస్తున్నాను మీకు కానీ ఎవ్రీథింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వెరీ క్లియర్లీ ఇక్కడ డౌట్ రాకూడదు మీకు ఓకేనా సో ప్రాక్టీస్ బాగా చేయండి చెక్అవుట్ ద ప్లేలిస్ట్ ఈ ఛానల్ దే బికాస్ కామర్స్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ అక్కడ ఇంగ్లీష్లో సింపుల్ ఇంగ్లీష్లో నేర్పిస్తున్నాను ఇంగ్లీష్ వచ్చినట్టు ఉంటుంది సబ్జెక్ట్ వచ్చినట్టు ఉంటుంది కదా పది మందికి షేర్ చేయండి ప్రాక్టీస్ బాగా చేయండి గుడ్ లక్